কি আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি স্যার আচ্ছা তো আমরা এখন একটা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব ওটা হচ্ছে অ্যাডভান্স মাইক্রোপ্রসেসর এইচ 386 এত দিন কি পড়ে আসছি এত দিন আমরা যেটা মাইক্রোপ্রসেসর নিয়ে পড়েছি একটা হচ্ছে 8085 আর 8086 আর একটা এরপরে যেটা ইন্টারফেসিং ডিভাইস নিয়ে পড়েছি একটা হচ্ছে ইন্টারভাল টাইমার আর একটা আছে ইন্টারাপ কন্ট্রোলার আরে তো এই প্রথম দুইটা যেটা 8085 আর 8086 এগুলো খুবই বেসিক লেভেলের মাইক্রোপ্রসেসর ছিল একবারে ইনিশিয়াল স্টেজে আরে ইনিশিয়াল স্টেজে তো এগুলো খুবই ব্যাক ডেটেড এখন এগুলো আসলে অত ইউজ হয় না এই 8086 8085 থেকে আমরা মুভ অন করে অ্যাডভান্স মাইক্রোপ্রসেসর এ গিয়েছি যার নাম হচ্ছে যার চিপ নাম্বার হচ্ছে 8086 8086 8086 16 আর অ্যাড্রেস বাস ছিল 20 বিটস এর নাও হিয়ার ইন 80386 इट्स 32 বিটস তো দেখে আসছিলাম যে 8085 এর টোটাল ক্যাপাসিটি ছিল 64 কিলোবাইট এবং 8086 ছিল 1 মেগাবাইট অল রাইট বাট ইন 80386 বিকজ देयर আর देयर আর 32 বিটস ওকে ইন অ্যাড্রেস বাস আর দা টোটাল ক্যাপাসিটি इज 4 গিগাবাইট হোয়াই বিকজ देयर আর 2 টু দা পাওয়ার 32 আর cell and each cell can hold 8 bits at a time and one byte at a time so the total capacity is 4 gigabyte but it is only the physical memory all right it is only the physical memory if we want to change it like you know if you want more memory we can add extra features to it and make it into a virtual memory containing 64 terabyte all right containing 64 terabyte of capacity uh, so basically আমরা যদি একবারে সিধা সাদায় ভাবি যে টোটাল ওর ক্যাপাসিটি হচ্ছে 4 গিগাবাইট অলরাইট বিকজ 32 বিটস এর অ্যাড্রেস বিটস ইউজ করা হয় এবং প্রত্যেকটা সেলে যদি আমরা 8 বিটস করে ইউজ করি দেন টোটাল ক্যাপাসিটি হবে 4 গিগাবাইট বাট এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল মেমরি আমরা কিছু এক্সট্রা ফিচারস অ্যাড করে এটাকে 64 টেরাবাইটের একটা ভার্চুয়াল মেমরি বানাই ফেলতে পারি কিভাবে বানাই ফেলতে পারি ধরেন আমরা কথার কথা যে ভাগ করবে মানে ধরেন টোটাল মেমোরি সাইজ হচ্ছে ওর ওই প্রোগ্রামের ওয়ান মেগাবাইট আমরা কি করব ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সেকশনে ভাগ করব মানে ধরেন প্রোগ্রাম 1 এর প্রথম সেকশনের সাইজ হচ্ছে ধরেন 64 কিলোবাইট এরপর প্রোগ্রাম 2 এর প্রথম সেকশনের সাইজ হচ্ছে 64 কিলোবাইট তো কি করে এ0 386 এই দুটো স্মল সেকশন অফ কোড কে প্রথমে লোড করে তারপর ওকে সার্ভিস দেয় ওটা শেষ হওয়ার পরে অন্য কোন সেকশন কে আবার ধরে আরে মানে ধরেন ওর টোটাল ফিজিক্যাল সাইজ হচ্ছে 4 গিগাবাইট এবং ওর কাছে দুইটা প্রোগ্রাম আছে দুইটা প্রোগ্রামের সাইজ টোটাল সাইজ হচ্ছে 16 কিলোবাইট এরকম ছোট ছোট সেকশনে ভাগ করে ও কি করে ওটা ছোট সেকশনটা লোড করে ওটাকে সার্ভিস দেয় এইভাবে ও एक्चुअली ইন মানে একসাথে অনেকগুলো প্রোগ্রামকে সময় দিতে পারে এখন বলেন স্যার মানে বলতে পারেন যে স্যার एक्चुअली তো একসাথে সময় দিতে না মানে স্মল সেকশনকে যদি নেয় ঠিক আছে তাহলে প্রথম সেকশনের কাজ শেষ হলো তারপরে পরের সেকশনের কাজ শুরু করতে তাই না তাহলে তো আমরা एक्चुअली একসাথে সবগুলো প্রোগ্রাম রান করতেছি না অ্যাকচুয়ালি একটা স্মল সেকশন অফ কোডকে প্রথমে রান করতেছি এরপরে আরেকটা স্মল সেকশন অফ কোডকে রান করতেছি এখন এই 8036 কি করে যে এই স্মল সেকশন অফ কোডকে 
অনেক কম সময়ের জন্য রান করে যেমন দুই সেকেন্ডের জন্য একটা প্রোগ্রামকে রান করে তারপর আরেকটা প্রোগ্রামকে দুই সেকেন্ডের জন্য রান করে ধরেন ওই দুই সেকেন্ড ওই প্রোগ্রামের কাজ শেষ হলো না কিন্তু ও আবার ব্যাক করে পরে তো এভাবে মনে হয় মানে এরকম ব্যাক এন্ড ফোর্ড চলতে থাকে ব্যাক এন্ড ফোর্ড চলতে থাকে তো এই ব্যাক এন্ড ফোর্ড চলতে চলার কারণে মনে হয় যে ও দুইটার দুইটার মধ্যে কাজ করতেছে তো এই ফিচার ইউজ করে ও মাল্টি টাস্কিং করতে পারে মানে একসাথে অনেকগুলো প্রোগ্রামকে রান করতে পারে ঠিক আছে তারপর হলো ওর ফিজিক্যাল মেমোরি সাইজ ধরেন ফোর কেকা বাইট আমরা ফিজিক্যালি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ওইটাকে ও আরো হায়ার হায়ার ক্যাপাবিলিটি বা হায়ার স্টোরেজে ফর্মেট করে ফেলতে পারে এরকম এই কয়েকটা ফিচার ইউজ করে আর তো ওর টোটাল ভার্চুয়াল মেমোরি সাইজ হচ্ছে সিক্সটি ফোর টেরাবাইট আর আচ্ছা এবং কিছু প্রোটেকশন মেকানিজমও আছে এই এইট জিরো থ্রি এইট সিক্স এ প্রোটেকশন মেকানিজম কেন বলতেছি বিকজ আমরা এইট জিরো এইট ফাইভ এইট জিরো এইট সিক্স এ দেখেছি যে ওর ইচ্ছা হইলে ও একটা সেগমেন্টের থেকে আরেকটা সেগমেন্টে চলে যেতে পারে যেমন এইট জিরো এইট সিক্স এর টোটাল সেগমেন্ট ছিল ষোলোটা একটা মানে যদি আমরা নাম দিই তাহলে স্ট্যাক সেগমেন্ট ডেটা সেগমেন্ট কোর্স সেগমেন্ট তাই না তো এইট জিরো এইট সিক্স এ কি হতো ইজিলি একটা সেগমেন্টের থেকে আরেকটা সেগমেন্টে চলে যেতে পারতো আরেকটা সেগমেন্ট একটা সেগমেন্টে বসে থেকে আরেকটা সেগমেন্টে রিড করতে পারতো বা রাইট করতে পারতো ওইখানে ঠিক আছে এই জিরো এইট সিক্স এ এরকম কোনো প্রোটেকশন মেকানিজম ছিল না মানে কেউ ওকে স্টপ করতো না একটা সেগমেন্ট থেকে আরেকটা সেগমেন্টে যাওয়া তারপর আমরা এই জিরো এইট সিক্স এ সিস্টেম ডিজাইন মানে ধরেন এরকম এত যদি ক্যাপাবিলিটি থাকে এত ফ্রিডম থাকে তাহলে আমরা চাইলে ও সিস্টেম ডিজাইনের কোডও চেঞ্জ করতে পারে ঠিক আছে মানে ধরেন যে কোডটা ইনিশিয়ালি ধরেন ইনিশিয়ালি কিছু বেসিক ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে সো দ্যাট উই ক্যান উই নো দ্য বেসিক ফাংশনালিটি সহ মাইক্রোবাসার আমরা চাইলে ওগুলোও চেঞ্জ করে ফেলতে পারতাম ঠিক আছে আমার একটা ফোন আসছে লাইনে থাকে না
मेकानिजमेंट मैंने रियल मोड टोटलीड टोटल 32 बिट्स ऑफ एड्रेस लाइन वो यूज़ करे एवं सब कुछ हाय वर्चुअल मेमोरी आसे मैंने वो 4 गीगाबाइट के हमरा चाहिए 64 किलो सॉरी वो तो टेराबाइट आ 64 टेराबाइट के कॉन्वर्ट करते पड़े तब वो हमरा पेजिंग करते पड़े पेजिंग मैंने कितने छोटे-छोटे भागे भाग करे फलते पड़े तब वो मास्टर � तो अमरा एक ता मने रियल मोड़े अमरा चाइल्ड एक ता स्मॉलर मने एक ता धरन शॉप फंक्शनलिटीज अमरा एक्सेस कर लेना शॉप फंक्शनलिटीज ना एक्सेस करे अमरा ए जीरो थ्री एस सिक्स के अमरा ए जीरो एस सिक्स है वो मतो काज कराए थे पार्ट बो ठीक है सर मने किचु किचु क्वेश्चन आंतर्स तक बे इन्हें प्रोटेक्टेड ए प्रोटेक्शन मैक्यूनिज्म एनेबल करा जन्नो प्रोटेक्शन मैक्यूनिज्म एनेबल करा जन्नो हमारे चार्टा प्रिविलेज लेवल आसे चार्टा प्रिविलेज लेवल आसे तो एक ता हो चाहिए लो जीरो एक ता वन टू थ्री तो जो तो न्यूमेरिकल वैल्यू बार बे जो तो ओ प्रिविलेज लेवल बार बे आरे तो सॉरी कम बे तो सबसे � पीएल थ्री मैंने प्रीवियस लेवल थ्री है सबसे लोएस्ट प्रीवियस लेवल ठीक है सर एक बार प्रीवियस लेवल जीरो जा इच्छा ताक उठते पावे वाले मैंने इतने वालो और थोड़े एडमिन एक्सेस आते हैं इधर मुझे एडमिन एक्सेस आते हैं मैंने जो दिया अपना लड़की आपने नीचे कंप्यूटर इशारे पे जो दिखा बे चले फेसबुक सार्वर पीएल जिरो हिसाब से भावते पीएल वन टू हम सार्वर यूजार्जर कि कम्यूनिकेट कर दीटे अपने पीएल वन टू प्रिवेल सेवल वन टू ए रखम एक्सेस पाए प्रिवेल सेवल थ्री हमें डिफरेंट डिफरेंट यूजार्स डिफरेंट डिफरेंट यूजार्स तो अपना जो देखी लेवल जिरो हम अपारेटिंग सिसटेम कर्नल मैं वो जाता करते सब किस एक्सेस आडमिन हिसाब से भावते तो फेसबुक नहीं जो भावे ताले होते हैं फेसबुक के सर्वर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कार्डल और आर ऑपरेटिंग सर्विस होते हैं जिसको लाइक कम्युनिकेट कराए दे जिसे आपने रा फेसबुक के टर्मिनोलॉजी दे भावन यूजर और सर्वर से दे कम्युनिकेट कराए फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेस और आर जे एप्लीकेशन प्रोग्राम ठीक है सर एप्लीकेशन प प्रिवेस न्यूमेरिकल वैल्यू जो तो कम थक बे तो तो और बेसिक प्रिवेस लेवल और अच्छा तो पीएल थ्री चाहिए पीएल जीरो किचु चेंज करते पार बन ठीक है चलो पीएल जीरो चाहिए पीएल थ्री चेंज करते पार बन ओके 
মানে প্রিভিলেজ লেভেল মানে যদি হাই থাকে বা প্রিভিলেজ এর নাম্বার যদি লো থাকে তাহলে ও চাইলে ঠিক আছে প্রিভিলেজ লেভেল এর যা লো ওকে মানে ধরেন কি এল 3 যা ইচ্ছা তা চেঞ্জ করতে পারবে ঠিক আছে কোনো রেস্ট্রিকশনস নাই কিন্তু হাইয়ার নিউমেরিক্যাল কালারের প্রিভিলেজ প্রিভিলেজ এর অনেক রেস্ট্রিকশনস ঠিক আছে অনেক রেস্ট্রিকশনস আচ্ছা তো এটা তো এখানে নিচে লেখা আছে দা নিউমেরিক্যালি স্মলার পিএল मींस হাইয়ার প্রিভিলেজ আর নিউমেরিক্যালি স্মলার পিএল मींस হাইয়ার প্রিভিলেজ ওকে আচ্ছা then moving on so jokhon amra protected mode e chalai all right jokhon amra protected mode e chalai uh, h03x6 microprocessor bar bar check kore h03x6 microprocessor bar bar check kore ektu line e thakben chart te phone ashte amra प्रत्येकते रईट करते बला কিছু রান করার আগে উই हैव टू চেক যে দা অ্যাপ্লিকেশন ইজ প্রিভিলেজ ইনাফ টু এক্সিকিউট সার্টেন ইনস্ট্রাকশন রেফারেন্স ডেটা আদার দ্যান ইট ওন ট্রান্সফার কন্ট্রোল টু কোড আদার দ্যান ইট ওন অলরাইট মানে এগুলো করার ক্ষমতা কি ওর আছে নাকি ঠিক আছে ক্ষমতা থাকলে আমি ওকে রান করব না হলে রান করব না অলরাইট আচ্ছা এবং স্লাইড 6 এ যদি দেখি ওকে স্লাইড 6 এ হচ্ছে যে কয়টা একটা ইনস্ট্রাকশন আছে যেগুলো হলো অনেক शुद्ध मैं প্রোটেকশন মেকানিজম চেঞ্জ করতে পারি নাকি এগুলো শুধু এপিএল 0 মানে অ্যাডমিন লেভেলের চেঞ্জ করতে পারবে অন্য কেউ চেঞ্জ করতে পারবে না ঠিক আছে তারপর আমি যেটা অলরেডি বলে হইছি যে পিএল 3 পিএল 0 এর কোনো কোড চেঞ্জ করতে পারবে না বা কিছু ডেটা চেঞ্জ করতে পারবে না তো এটা বলছে প্রোগ্রামস আর নট অ্যালাউড টু রিড অর রাইট ডেটা আইটেমস দ্যাট হ্যাভ আ হায়ার প্রিভিলেজ লেভেল ঠিক আছে দ্যাট হ্যাভ আ হায়ার প্রিভিলেজ লেভেল কোন হায়ার প্রিভিলেজ লেভেল হইলে ওকে আমরা ধরতে পারবো না লোয়ার প্রিভিলেজ লেভেল থেকে তো ওইটারই একটা एग्जांपल দেখি নয়ন প্রোগ্রাম 1 আর প্রোগ্রাম 2 দুটাই একসাথে h0386 মাইক্রোপ্রসেসরে চলতেছে অলরাইট মাইক্রোপ্রসেসরে চলতেছে এখন কি চাচ্ছে প্রোগ্রাম 1 প্রোগ্রাম 2 এর মধ্যে জাম্প করতে চাচ্ছে অলরাইট টু অ্যাক্সেস সামথিং তো ধরেন প্রোগ্রাম 1 এর প্রিভিলেজ লেভেল 0 আর প্রোগ্রাম 2 এর প্রিভিলেজ লেভেল 2 
ঠিক আছে তাহলে আপনার কি মনে হয় কেন এক্সেস টা এলাউড হয়েছে প্রোগ্রাম জিরো প্রোগ্রাম ওয়ান এর যে প্রিভিয়াসেবল জিরো আর প্রোগ্রাম টু এর প্রিভিয়াসেবল টু ও কেন প্রোগ্রাম ওয়ান ইজিলি প্রোগ্রাম টু তে জাম্প করতে পারবে কেউ কি বলতে পারবেন প্রোগ্রাম ওয়ান কেন প্রোগ্রাম টু তে জাম্প করতে পারতেছে এনিওয়ান কথা কি শোনা যাচ্ছে আমার স্যার কারণ হচ্ছে মানে হাইয়েস্ট টা তো জাম্প করতে পারবে এজন্য মানে প্রোগ্রাম ওয়ান এর প্রিভিয়াস লেভেল हायर দ্যান প্রোগ্রাম টু বিকজ প্রোগ্রাম ওয়ান এর প্রিভিয়াস লেভেল জিরো আমরা বলে আসছি যে তো সবচেয়ে লোয়েস্ট বা যত লো থাকবে ওর সব তত প্রিভিলেজ বেশি থাকবে তাই না তো ও যেহেতু ওর প্রিভিয়াস লেভেল জিরো মানে লো লোয়ার দ্যান প্রিভিয়াস লেভেল টু ঠিক আছে এজন্য ও ইজিলি জাম্প করতে পারবে কিন্তু যদি উল্টা হয় প্রোগ্রাম ওয়ান এর প্রিভিয়াস লেভেল 3 আর প্রোগ্রাম টু এর প্রিভিয়াস লেভেল 1 দ্যাট मींस প্রোগ্রাম ওয়ান এর প্রিভিয়াস লেভেলটা লোয়ার দ্যান প্রোগ্রাম টু এর প্রিভিয়াস লেভেল এর জন্য ও জাম্প করতে পারবে না এই এই সিচুয়েশনে বিকজ অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রাম টু এর প্রিভিয়াস লেভেলটা আরো বেশি প্রোগ্রাম ওয়ান এর থেকে ঠিক আছে মানে এটা যদি উল্টা হয়তো প্রোগ্রাম টু যদি প্রোগ্রাম ওয়ান কে কিছু করতে চাইতো তখন ইজিলি করতে পারতো বিকজ প্রোগ্রাম টু এর প্রিভিয়াস লেভেলটা বেশি প্রোগ্রাম ওয়ান এর থেকে এই কেসে অলরেডি এই কেসে দেখতে পাচ্ছেন কি প্রোগ্রাম ওয়ান এর প্রিভিলেজ নিউমেরিকাল ভ্যালুটা হলো 3 আর প্রোগ্রাম 2 এর নিউমেরিকাল ভ্যালুটা 1 ওকে তো প্রোগ্রাম 1 যেহেতু ও প্রিভিলেজ লেভেল 3 ও প্রোগ্রাম 2 এর কিছু করতে পারবে না বিকজ প্রোগ্রাম 2 এর প্রিভিলেজ লেভেলটা বেশি প্রোগ্রাম 1 এর থেকে আর আচ্ছা আর যদি ইকুয়াল হয় দুজনেরই প্রিভিলেজ লেভেল তখন যা ইচ্ছা তা করতে পারবে প্রোগ্রাম 2 ও প্রোগ্রাম 1 কে চেঞ্জ করতে পারবে প্রোগ্রাম 1 ও প্রোগ্রাম 2 কে চেঞ্জ করতে পারবে তো বেসিক্যালি আমরা কি দেখে আসছি যদি প্রিভিলেজ লেভেল ইকুয়াল টু অর লেস দ্যান দি আদার প্রোগ্রাম ঠিক আছে মানে একটা প্রোগ্রামের প্রিভিলেজ লেভেল যদি ইকুয়াল টু অর লেস দ্যান দি আদার প্রোগ্রাম ও যা ইচ্ছা তা করতে পারবে ও জাম্প করতে পারবে রিড রাইট করতে পারবে কিন্তু ওর প্রিভিলেজ লেভেলটা যদি ধরেন নিউমেরিকাল ভ্যালু हायर হয় মানে ধরেন প্রিভিলেজ লেভেল যদি ওর n হয় n যদি আরেকটা প্রোগ্রামের থেকে আরেকটা প্রোগ্রামের ভ্যালু থেকে যদি हायर হয় তাহলে ও করতে পারবে না জিনিসটা বুঝে গেছে আমি কি বুঝাইতে পারি জিনিসটা ঝামেলা মানে কথা কি সব শুনতে পারছেন আপনারা 